আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক চ্যানেল আই সংবাদ এখন স্টুডিও থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা সহ স্বাগত জানাচ্ছি আর পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সঙ্গে থাকব আমি সাইদুর রহমান আশা করছি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন এখন সবার আগে শুনুন যথারীতি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনাম মোদী সরকারের সময় তিস্তা সহ অমীমাংসিত ইস্যুর সমাধান হবে বলে প্রধানমন্ত্রী আশা দুদেশের মধ্যে সাতটি সমঝোতা স্মারক সই ক্ষমতায় টিকে থাকতে প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর বলে বিএনপির দাবি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের পক্ষে থাকতে বহির্বিশ্বকে আহ্বান চাল গমের সংকট না থাকলেও অসাধু ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম অভাব তৈরি করছে অভিযোগ বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বেশি দামে পণ্য কিনতে হচ্ছে মন্তব্য সর্বনিম্ন বিশ টাকা সহ মেট্রো রেলের ভাড়া প্রতি কিলোমিটার পাঁচ টাকা নির্ধারণ দিয়াবাড়ি ডিপোতে প্রদর্শনী ও তথ্যকেন্দ্র উদ্বোধন এবং পার্সেল প্রতারণা করেই কুলি থেকে কোটিপতি বিপ্লব লস্কর আন্তর্জাতিক প্রতারক চক্রের এগারো সদস্যের মূল হোতা বলে অভিযোগ প্রিয় দর্শক এছাড়াও নিটোল টাটা বিশেষ সংবাদে থাকছে ভারতে বায়োটেকের নাকে দেয়ার উপযোগী কোভিড ভ্যাকসিন অনুমোদনের খবর আমার জীবন এখন ফুরফুরা আনো আর শিট সব সিজনে ফিট ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য এতক্ষণ সংবাদ শিরোনাম শুনলেন চলুন যাওয়া যাক পুরো খবরে আর এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুকে ভেরিফাইড পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে ভারত সফিরের সাফল্য নিয়ে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে দ্বিপক্ষিক বৈঠক শেষে তিনি বলেছেন মোদী সরকারের সময় তিস্তা সহ বিভিন্ন অমীমাংসিত ইস্যুগুলোর সমাধান হবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার যাত্রায় পাশে আছে ভারত অনেকেই দুদেশের পথচলা রুদ্ধ করতে চেয়েছে মন্তব্য করে তিনি বলেন যে কোনো সংকট মোকাবেলায় উনিশশো একাত্তরের আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে যাবে দুই প্রতিবেশী প্রিয় দর্শক দিল্লি থেকে আরও জানাচ্ছেন সোমা ইসলাম দিল্লি সফরের দ্বিতীয় দিন সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে লালগালিচা সংবর্ধনা শেষ করে দুপুরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হায়দ্রাবাদ হাউসে যান পরে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন তারা সেখানে সাতটি সমঝোতা স্মারক সই হয় পরে এক মঞ্চে দুই দেশের সম্পর্ক এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে যৌথ ব্রিফিং করেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী নয় মিনিটের বক্তৃতায় মোদী বলেন যে কোনো সংকট এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় দুই দেশ একসাথে কাজ করবে भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर और क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है आज हमने आतंकवाद और अन कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग पर भी जोर दिया पड़े কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায় তিন বছর পর ভারত সফরে এসে তিনি স্মরণ করলেন পঁচাত্তরের ট্র্যাজেডি পরবর্তী ছয় বছর ভারতে বসবাসের স্মৃতি শেখ হাসিনা বলেন সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে দুই দেশ একসাথে কাজ করছে কিছু বিষয় আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সেগুলি আমরা সমাধান করতে পেরেছি তাই আমি মনে করি যে বন্ধু প্রতি দেশ আমরা দুই দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা দারিদ্র বিমোচন করা অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করা এবং শুধু আমাদের দুই দেশ না দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া সকল এলাকা মিলেই যেন এই অঞ্চলের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে আরও উন্নত হোক সমৃদ্ধশালী হোক এবং 
রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে দুই দেশের মানুষে মানুষের সম্পর্ক আরো জোরদার করতে হবে বলে মনে করেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের অর্থনীতি থেকে রাজনীতি যত সংকটের মুখেই পড়ুক না কেন ভারত এবং বাংলাদেশ তাদের সম্পর্কে কখনো ফাটল আসতে দিবে না এই বার্তাটি এই কথাটি জোরদারভাবে স্পষ্টভাবে আবারও বরে দিল মোদি এবং শেখ হাসিনা এবং এই বার্তার সাক্ষী রইল এই হায়দ্রাবাদ হাউস দিল্লি থেকে সোমা ইসলাম চ্যানেল আই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে সাতটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে দিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউজে দুই দেশের দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একান্ত এবং দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এসব সমঝোতা হয় যেসব বিষয়ে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে সেগুলো হল কুশিয়ারা নদী থেকে বাংলাদেশের পক্ষে একশো তিপ্পান্ন কিউসেক পানি প্রত্যাহার দুদেশের মধ্যে বিজ্ঞান গবেষণা বিষয়ক সহযোগিতা ভোপালের ন্যাশনাল জুডিশিয়াল একাডেমির সঙ্গে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সহযোগিতা বাংলাদেশের রেলওয়ে কর্মকর্তাদের ভারতে প্রশিক্ষণ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের আধুনিকায়কে ভারতের সহযোগিতা বাংলাদেশ টেলিভিশন ও ভারতের প্রসার ভারতীর মধ্যে সহযোগিতা এবং মহাকাশ প্রযুক্তি নিয়ে সহযোগিতা পরে যৌথ বিবৃতি দেন দুদেশের দুই প্রধানমন্ত্রী গান সেলুট ও লাল গালিচা সম্বর্ধনার মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বরণ করে নেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চার দিনের দিল্লি সফরের দ্বিতীয় দিন আজ ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্বর্ধনা দেয়া হয় সেখানে প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ জানান দারিদ্র্য দূর করার প্রধান লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারত একসাথে কাজ করবে নয়াদিল্লি থেকে জানাচ্ছেন সময় ইসলাম ভারত সরকারের আমন্ত্রণে দিল্লি সফরে দ্বিতীয় দিন পার করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বিতীয় দিনের প্রথম সকালে ভারতের সময় ঠিক নয়টা বাজার মিনিট দশেক আগে রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রবেশ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এরপর ঠিক নয়টায় কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রবেশ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভ্যর্থনা জানান নরেন্দ্র মোদী দুদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বাজানো হয় দুদেশের জাতীয় সঙ্গীত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকাকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী and we are cooperating with each other so our main focus is to develop our people's condition poverty alleviation economic emancipation with all these uh, issues i feel that our two country we can work together so that people not only india bangladesh and also the south asian people they can get better life that is our main focus मेरे ओर से भारतवासी को हमारा शुभेच्छा सब क्षेत्र में तेज़ सहयोगिता पे सबा के आंतरिक धन्यवाद जाची बांग्लेश पक्ष বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আমার পক্ষ থেকে আমার পরিবারের পক্ষ থেকে বৈশ্বিক রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক সংকট সমাধান সহ এশিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক শক্তিগুলোকে শক্তিশালী দেশ হিসাবে একসাথে কাজ করতে হবে বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে তিনি রাজঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দেন সেখানে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে ফুলের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর এ দফা ভারত সফর দুদেশের মধ্যেকার যে পুরনো সম্পর্ক ছিল সেই সম্পর্ককে শক্তিশালী একটি সামনের দিকে উচ্চ মাত্রার একটা মজবুত সম্পর্কে নিয়ে যাবে বলে দুদেশের মানুষ মনে করছে দিল্লি থেকে সময় ইসলাম চ্যানেল আই প্রিয় দর্শক এবারে অন্যান্য খবর বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন দেশের জনগণের কল্যাণের জন্য নয় ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রীর এই ভারত সফর ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যে চুক্তি হচ্ছে সেগুলো ভারতকে উপহার দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি জিয়াউর রহমানের কবরে স্বেচ্ছাসেবক দলের পুষ্পার্ঘ অর্পণের অনুষ্ঠানে দলের মহাসচিব বলেন নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা নেই তাই নির্দলীয় সরকার ছাড়া আগামী নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেবে না
বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্র কামী মানুষ বাংলাদেশের মানুষের কাছে গণতন্ত্র ছিল এই আওয়ামী লীগ সরকার সেই গণতন্ত্র কেড়ে নিয়েছে সমস্ত গণতান্ত্রিক বিশ্ব এই জনগণের যে সংগ্রাম মহান ঐতিহ্য বা এই সংগ্রাম গণতন্ত্রের পক্ষের সম্মান তাকেই তারা সমর্থন করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কথা বলছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন বিএনপি একটি অগণতান্ত্রিক দল তাই তাদের মুখে গণতন্ত্রের কথা মানায় না মন্ত্রণালয় সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী বলেন ন্যায্যতার ভিত্তিতে ভারতের কাছ থেকে যা কিছু আদায় করা হয়েছে তা আওয়ামী লীগ সরকারই করেছে আর বিএনপি ভারতে সব দিয়ে এসেছে হাসান মাহমুদ বলেন বর্তমান সরকারের আমলেই দুদেশের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে আমাদের দুই দেশের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে কিন্তু আমাদের সম্পর্ক ন্যায্যতার ভিত্তিতে এবং আমাদের সরকার পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করেছে জিয়ারহমান ক্ষমতা দখল করে বন্দুকের নল উচিয়ে মানুষ হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে যেই দলের উৎপত্তি যেই দলের প্রতিষ্ঠা সেই দল যখন গণতন্ত্রের কথা বলে তখন মানুষও হাসে গাধাও হাসে তো বিএনপি একটি অগণতান্ত্রিক দল ডক্টর হাসান মাহমুদ তথ্যমন্ত্রী কথা বলছিলেন দেশে চাল এবং গমের সংকট না থাকলেও ব্যবসায়ীরা দাম বাড়িয়ে খাদ্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করছে বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী তবে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়েই বেশি দামে পণ্য কিনছে সরকার বাকিটা জানাচ্ছেন মোস্তফা মল্লিক সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এই সংবাদ সম্মেলন বড় সংগ্রহ অভিযান ও সামগ্রিক খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে খাদ্যমন্ত্রী জানান চাল ও গমের কোনো সংকট নেই আমরা বেসরকারি আমদানির জন্য আমরা কিছু অর্ডার দিয়েছিলাম আমরা আশা করি যে কিছু চাউল আসবে সরকারি আমদানি আমরা ইতিমধ্যেই আমরা নর্মাস বাসপতি সিদ্ধ চাউল আমরা দুই লক্ষ মেট্রিক টন আমরা ইয়ার থেকে করেছি ভিয়েতনাম থেকে আর আতব আমরা তিরিশ হাজার মেট্রিক টন মোট দুই লক্ষ তিরিশ হাজার মেট্রিক টন ভিয়েতনাম থেকে এক লক্ষ মেট্রিক টন ইন্ডিয়া থেকে আর পাঁচ লক্ষ মেট্রিক টন রাশিয়ার থেকে হুইট আমরা ইতিমধ্যে আমাদের চুক্তি সম্পাদন হয়ে মানে আমাদের নিগোসিয়েশন হয়েছে আমরা ক্রয় সংক্রান্ত কমিটিতে পাঠিয়েছি সেখান থেকে অনুমোদন হয়েছে অনুমোদনের পরে সেটা আমাদের কন্ট্যাক্ট হয়েছে মন্ত্রী বলেন সরকারের নজরদারি থাকলেও অসাধু ব্যবসায়ীদের কারণে বাজারে পণ্যের দাম বেশি মামলাও হয়েছে কেউ কেউ হাইকোর্ট থেকে জামিনও নিতে হয়েছে আমরা একেবারে মনিটরিংয়ের মধ্যে রাখি না তা নাম মনিটরিং আমরা প্রচুর পরিমাণে মনিটরিং করতেছি ও ধরলে বলে যে মিলের সিন্ডিকেট মধ্যসত্তর কথার কেউ বলেন আপনার বাবু বাজারে কেউ জানো না পাইকারি বাজারে যান না প্রকৃতিও আমাদের দেশের অস্থির প্রকৃতির উপরে কৃষি নির্ভর করে আমাদের ব্যবসায়ীদের মন মানসিকতাও এই প্রকৃতির মতো অস্থির এটা আমাকে বলতে বাধ্য হয়েছি অতএব আল্লাহ আপনার ওদের বিবেক দান করুক পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে ট্যারিফ কমিশন পণ্যের দাম বেঁধে দিলে তাতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কোনো আপত্তি থাকবে না বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী মোস্তফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা প্যাকেটজাত মূল্যের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে সুপার শপগুলো অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে বলে অভিযোগ করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকর সংরক্ষণ অধিদপ্তর তাই সুপার শপগুলোর আউটলেটে মনিটর বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে রাজধানী কাওরান বাজারে অধিদপ্তরের কার্যালয়ে ক্যাব এবং সুপার শপের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মত বিনিময়ে কথা বলা হয় জান্নাতুল বাকিয়া কেকার রিপোর্ট রাজধানী সহ সারা দেশের বাজার ও সুপার শপগুলোতে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পরিচালিত অভিযানে পণ্যের বর্ধিত মূল্য ছাড়াও বাজারে নানান অসঙ্গতি তুলে ধরেন সংশ্লিষ্টরা চাল গুলশানের সুপার শপে বিক্রি হচ্ছে চৌরাশি থেকে বিরানব্বই টাকায় 
এটা যখন আমি দেখতে চাই না যে আপনারা কোথা থেকে কিনেছেন বাইকটি তার একটা নরমাল একটা ব্যান্ডার কাছ থেকে কিনেছেন কিন্তু সেটাই যারা হোয়াইট করছে হোয়াইট করে বেশি দামে বিক্রি করছে অর্গানিক কিছু টিম আছে তাদের আরো অনেক প্রোডাক্ট আছে যে চিল অর্গানিক চালের কথা বলা আছে সেই প্রোডাক্টের কিন্তু কোনো স্পেসিফিক কোনো সংজ্ঞা তারা দেখাতে পারে না ক্যাপ বলছে উৎপাদন পর্যায়ে নয় বরং আউটলেটে এসে পণ্যের ব্র্যান্ডিং হচ্ছে যা অস্বাভাবিক আপনার সরবরাহকারী হবে পাইকারি মার্কেট থেকে বিশেষ করে চাল বা খাদ্য পণ্যের ক্ষেত্রে সেই জায়গায় আপনারা ভন ভেন্ডরের অনুরোধ দিয়ে যে নতুন নতুন ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করছেন যেটা আমার মিলাররা করছে না এই জায়গাটিতে বোধহয় ভোক্তা অধিকারও কাজ করা লাগবে খাদ্য মন্ত্রণালয় এটা ডিক্লেয়ার করেছে আমাদের কাছে যে এই মেডিকেট চাল বন্ধ করতে এবং আমরা যেটি প্রথম যে জিনিসটা আমরা আমাদের যে কার্যক্রম সেখানে মিনিকেটের নামে কোনো চাল বিক্রি হবে না সেই কার্যক্রম আমরা জানাব একটি শৃঙ্খলা আনার জন্য আমরা কিছু ফান্ডিং সরকারকে দেব আমাদের পক্ষ থেকে যেটা করার সেটা করব এবং সেই অনুযায়ী আমরা বাজার মনোযোগ এই বিষয়টা নিশ্চিত করব। ডিটারজেন্ট সাবান ও পেস্টের মতো জরুরি নিত্য পণ্যের হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধির কারণ জানতে উৎপাদনকারী কোম্পানির সাথে বুধবার মত বিনিময় করবে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ঢাকার প্রথম মেট্রো রেলের ভ্রমণে সর্বনিম্ন ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে বিশ টাকা এরপর প্রতি কিলোমিটার ভাড়া হবে পাঁচ টাকা উত্তরা থেকে কমলাপুর স্টেশন পর্যন্ত ভ্রমণের জন্য খরচ হবে একশো টাকা প্রতি কিলোমিটারে ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে পাঁচ টাকা মঙ্গলবার উত্তরার দিয়াবাড়ির ডিপোতে মেট্রো রেলের প্রদর্শনী ও তথ্য কেন্দ্রে উদ্বোধন করে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জানান বিনামূল্যে মেট্রো রেল ব্যবহারের সুযোগ পাবেন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা আরও জানাচ্ছেন লাইলা নওশিন মেট্রো রেল নিয়ে রাজধানীবাসীর আগ্রহ অনেক দিনের মেট্রো রেল কিভাবে চলবে কিভাবে এতে চড়তে হবে এসব নানা বিষয় সাধারণ মানুষদের জানাতে উত্তরায় মেট্রো রেলের ডিপোতে এবার চালু হল মেট্রো রেলের প্রদর্শনী কক্ষ মেট্রো রেলে ওঠার জন্য টিকিট কাটা থেকে শুরু করে স্টেশনে প্রবেশ ট্রেনে ওঠা নামা স্টেশন থেকে বের হওয়া সবই দেখানো হচ্ছে এখানে এখানে এসে যাত্রীরা সহজেই মেট্রো রেল চলাচলের খুঁটিনাটি সব জানতে পারবে রোববার সাপ্তাহিক ছুটির দিন বাদে ছয় দিন খোলা থাকবে এই প্রদর্শনী টিকিট দশ টাকা জাপানের রাষ্ট্রদূত ও বাংলাদেশের জায়গার মুখ্য প্রতিনিধিকে নিয়ে প্রদর্শনী ও তথ্য কেন্দ্র উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী সে সময় ভাড়া নিয়ে বিস্তারিত জানান তিনি ভাড়া প্রতি কিলোমিটার পাঁচ টাকা সর্বনিম্ন ভাড়া বিশ টাকা উত্তরাহতে কমলাপুর পর্যন্ত ভাড়া একশো টাকা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা ভাড়া মকুব পাবেন মাসিক সাপ্তাহিক পারিবারিক ভাড়া কার্ডে ভাড়ায় বিশেষ সুবিধা থাকে ডিসেম্বরে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রো রেল চলাচলের উদ্বোধনের এক বছর পরেই কমলাপুর পর্যন্ত চালু করার কথা জানান সেতু মন্ত্রী স্বপ্ন থেকে মেট্রো রেল এখন বাস্তবে রাজধানীবাসী ডিসেম্বরে চলবে তাদের বহু স্বপ্নের মেট্রো রেলে এবং কিভাবে মেট্রো রেলে চলাচল করবে তা জানানোর জন্য কিন্তু মেট্রো রেলের প্রদর্শনী ও তথ্য কেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়েছে আশা করা যাচ্ছে আগামী ডিসেম্বরে রাজধানীবাসী চলবে তাদের বহু স্বপ্নের মেট্রো রেলে কেবল পার্সেল প্রতারণা করে কুলি থেকে কোটিপতি হয়েছেন গোপালগঞ্জের মকসুদপুরে বিপ্লব সরকার আন্তর্জাতিক প্রতারক চক্রের এক নারী সদস্য এবং নাইরেজিয়ান তিন ক্যামেরুনে এক ও এঙ্গেলিয়ার এক নারী নাগরিক সহ ডিবির হাতে গ্রেফতার এগারো সদস্য এই চক্রের মূল হতা বিপ্লব লস্কর পার্সেল প্রতারণার সেই কাহিনী জানাচ্ছেন এনামুল কবির রূপম আমেরিকান আর্মি নেভি কোনো সুন্দরী মেয়ের একটা ছবি দিয়ে তারা প্রথম ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায় একটা পর্যায়ে তাকে অপার করে যা আমার কাছে প্রচুর পরিমাণে ঢলার আছে আমি আফগানিস্তানে আছি বন্য কোনো দেশে আছি অথবা সে বলে আমার কাছে প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার অথবা ডায়মন্ড হিরাটির এগুলো এরকম একটা প্রমাণ বলে যে এটা আছে কিন্তু আমি এই মুহূর্তে আফগানিস্তান থেকে যেতে পারছি না আমি একটা পার্সেল করে আমি তোমাদের দেশে পাঠিয়ে দিই তুমি এটা গ্রহণ করো কাস্টমস কর্মকর্তা সে যে পার্সেলটার টাকাটা কি আপনি দিবেন না আপনার বিদেশি বন্ধু দিবে তখন সে স্বাভাবিক বলে বলে যে আসলে বিদেশি বন্ধু কীভাবে দিবে টাকাটা আমি দিয়ে দিই বিশ হাজার বা তিরিশ হাজার বা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলেই হবে সে স্বাচ্ছন্দ্যে টাকাটা তার একটা অ্যাকাউন্ট পাঠায় অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেয় কয়েক ঘন্টা পরে যে সরি আমরা তো পারছি না পার্সেলটার মধ্যে প্রচুর ঢলার আছে অবৈধ এখন তো পুলিশ 
সাংবাদিক জেনে গেছে এটা এখন ম্যানেজ করতে হবে তখন আবার এ কথা বলে সে আবার তার কাছ থেকে দুই লাখ তিন লাখ টাকা নেয় ডিবির জালে গ্রেপ্তার তিন দেশের এই পাঁচ বিদেশি নাগরিকই শতাধিক প্রতারণা মামলার আসামি বিপ্লব লস্করের অন্যতম সহযোগী বিপ্লবের কাছে চারশো একানব্বইটি এটিএম কার্ড পাওয়া গেছে এক এক সময় গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে যেত বিপ্লব আবার জামিনে মুক্ত হয়ে এসে শুরু করত প্রতারণার কাজ এক রকম ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছিল বিপ্লব তাকে ধরতে এবার তাই সারাশি অভিযানে নামে গোয়েন্দা ও তদন্ত সংস্থাগুলো অবশেষে চক্রের বিদেশি সদস্য সহ ডিবির জালে ধরা পড়ল বিপ্লব লস্কর এই বিপ্লব লস্কর একসময় গোপালগঞ্জ থেকে কুলি থেকে ছেজে এসে মিরপুরের ফুটপাথে যখন সে চাক মানে কাপড় বিক্রি করা শুরু করেন তখনই তার পরিচয় হয়ে যায় নাইজেরিয়ান অ্যাঙ্গুলা কেমন সব আফ্রিকার অনেক দেশের নাগরিকদের সাথে কিভাবে এত সংখ্যক এটিএম কার্ড সংগ্রহ করল বিপ্লব আর কিভাবেই বা করল এতগুলো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তা জানতে মাঠে নেমেছে ডিবি এনামুল কবির রূপম চ্যানেল আই ঢাকা আমার হাতে আরও খবর আছে প্রিয় দর্শক দেখতে থাকুন চ্যানেল আই সংবাদ এবারে অশোক লেলেন ইফাদ অটোস বিরতি আর বিরতির পর যা দেখতে পাবেন বিরতির পর ফিরে এলাম ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আবারও চ্যানেল আই সংবাদে যোগ দেওয়ার জন্য বিশ লাখ টাকা যৌতুকের জন্যই নির্যাতনের অভিযোগ এনে স্ত্রীর করা মামলায় জাতীয় দলের ক্রিকেটার আলামিনকে আট সপ্তাহের আগাম জামিন দিয়েছে হাইকোর্ট আট সপ্তাহ পর তাকে বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে স্ত্রী ঈর্ষা জাহানে দায়ের করা মামলায় আগাম চাইমিন চেয়ে আবেদন করলে দুই বিচারপতির বেঞ্চ ওই আদেশ দেন জামিন পাওয়ার পর আলামিন বলেন আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এবং বুধবার সংবাদ সম্মেলন করে সব জানাবেন তেসরা সেপ্টেম্বর পেসাল আলামিনের বিরুদ্ধে যৌতুকের দাবিতে নির্যাতনের অভিযোগ এনে মামলা করে তার স্ত্রী ইরশাদ জাহান আগাম জামিন নিতে আসে নিতে আসার পরে বেঞ্চ এইট উইক্স এবং নারী শিশু ট্রাইব্যুনাল আটে আট সপ্তাহ অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেন এবারে সামিট আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রিয় দর্শক আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রথমে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি যুক্তরাজ্যে ব্রিটেনের ইতিহাসে তৃতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন লিস ট্রাস্ট বার্মিংহামে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সাথে দেখা করার পর দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি এর আগে এক ভাষণে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ব্রেক্সিট বাস্তবায়ন এবং ইউরোপে দ্রুততম দেশ হিসেবে সফলভাবে ভ্যাকসিন বিতরণের জন্য নিজের প্রশাসনের সবাইকে ধন্যবাদ জানান প্রথা ভেঙে একশো চল্লিশ বছর পর রানীর গ্রীষ্মকালীন অবকাশ স্থান বালমোরাল ক্যাসেলে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ হয়েছে প্রথমে বরিস জনসন রানীর সাথে দেখা করে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পর রানীর সাথে দেখা করে নিয়োগ গ্রহণ করেন নতুন প্রধানমন্ত্রী লন্ডনে ফিরে গিয়ে ডাইনিং স্ট্রিটে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম ভাষণ দেবেন লিস ট্রাস্ট মঙ্গলবারের মধ্যেই লিস ট্রাস্ট তার নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে এবার আপনাদের নিয়ে যাব চীনে চীনের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সিচুয়ান প্রদেশে সোমবারের ছয় দশমিক ছয় মাত্রা ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে পঞ্চাশ জনে দাঁড়িয়েছে বিধ্বস্ত ঘরবাড়িতে আটকা পড়েছে অনেকে নিখোঁজ রয়েছেন বহু মানুষ চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে স্থানীয় সময়ে সোমবার দুপুরে ভূমিকম্প হয় এর উৎপস্তিস্থল ছিল প্রদেশটির রাজধানী চেংডু থেকে প্রায় দুশো ছাব্বিশ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে লুডিং নামে প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলে স্থানীয়রা জানান মোবাইলে ভূমিকম্পের সতর্ক বার্তা পেয়ে ঘরবাড়ি থেকে নিরাপদের আশ্রয়ের দিকে ছুটতে থাকেন মানুষ ভূমিকম্পে স্থানীয় ইয়ান শহরে সতেরো জন এবং পাশের গাঞ্জি এলাকায় আরও উনত্রিশ জনের মৃত্যু হয় ভূমিকম্প আঘাত হানার পর প্রদেশের অনেক জায়গায় টেলিযোগাযোগ ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ভূমিধসে বন্ধ হয়ে যায় সড়ক যোগাযোগ ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়াদের উদ্ধারে এবং সড়ক যোগাযোগ চালু করতে কাজ করে যাচ্ছেন শত শত উদ্ধারকর্মী প্রিয় দর্শক এবারে নিটোল টাটা বিশেষ সংবাদ বিশ্বের প্রথম ন্যাজাল কোভিড ভ্যাকসিন অনুমোদন পেয়েছে ভারত বায়োটেকের প্রস্তুত করা ভ্যাকসিনটির অনুমোদন দিয়েছে ডিসিজিআইএ 
আঠারো বছরের বেশি বয়সী যে কোনো নাগরিককেই ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন অনুমোদন দেওয়া প্রতিষ্ঠান টুইটারে এক তথ্য জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বিষয়ক মন্ত্রী মনসুখ মাতম্ব বলেছেন কোভিড মোকাবেলায় এটি ভারতের একটি বড় পদক্ষেপ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি গত সপ্তাহে ভারত বায়োটেকের ইন্টারন্যাশনাল কোভিড উনিশ ভ্যাকসিন জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহারের প্রস্তাব দেয় ভারত বায়োটেকের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর কৃষ্ণা ইল্লা জানিয়েছেন এই ভ্যাকসিন প্রয়োগে এখনও পর্যন্ত কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ঘটনা দেখা যায়নি এবারে কৃষি সংবাদ গাইবান্ধায় খুচরা পর্যায়ে সার কেনা হয়রানি শিকার হচ্ছেন কৃষক পলাশবাড়ির হরিনাথপুরের ডিলাররা কমিশন রেট না দেওয়ায় ইউরিয়া সার বিক্রি বন্ধ রেখেছে খুচরা ব্যবসায়ীরা সর্বাও স্বাভাবিক রাখতে মনিটরিং জোরদার করেছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ গাইবান্ধা থেকে ফারুক হোসেনের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্র নিয়ে দেখুন সুদীপ্ত মাহমুদের রিপোর্টটি সার ও জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় আমন ধান সহ সব ধরনের ফসল আবাদে ব্যয় বেড়েছে তার ওপর সার ক্রয়ে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন গাইবান্ধার কৃষক সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের বালুয়া বাজারে অনুমোদিত ডিলারদের কাছে সার থাকা সত্ত্বেও বিক্রি না করার অভিযোগ কৃষকের খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছেন কমিশন রেটে সার দেওয়া হয়নি কৃষক পর্যায়ে সার সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা সহ কোন ব্যবসায়ী যাতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে এজন্য মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার কথা জানায় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সারের কোন ঘাটতিও নাই বা সারের কোন গত পনেরো জুলাই থেকে গাইবান্ধায় আমন ধানের চারা রোপণ শুরু হয়েছে এ পর্যন্ত এক লাখ উনত্রিশ হাজার চারশো বাইশ হেক্টর জমিতে ধান রোপণ সম্পন্ন হয়েছে সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেলাই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ খাগড়াছড়িতে রাবার ভূমি দখল এবং বাগান উজারে প্রান্তিক পাহাড়ি জনগোষ্ঠী আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সরকারের প্রকল্প ভেস্তে যেতে বসেছে তবিল সংকটকে দায়ী করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রিয় দর্শক খাগড়াছড়ি থেকে আজহার হীরার তথ্য ভিডিও চিত্র নিয়ে দেখুন আলিম আল্লাহি রিপোর্টটি উনিশশো একাশি বিরাশি সাল থেকে বাগান ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় তিন হাজারের বেশি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছিল অব্যবস্থাপনা আর অনিয়মে বিশ হাজার একরের বেশি জমির রাবার বাগান প্রকল্প এখন ধ্বংসের মুখে লাকড়ি ব্যবসায়ীদের চাহিদার কারণে প্রতিদিনই উজাড় হচ্ছে রাবার গাছ হুমকিতে পড়ছে পরিবেশ ও প্রকৃতি সুবিধাভোগীরা জানিয়েছেন গাছের বয়স বৃদ্ধির কারণে কস আহরণ কমে যাওয়া ও ন্যায্য হিস্যা না পাওয়ায় জমি বিক্রি করছেন জুমিয়ারা মানে সবগুলো পরিষ্কার গাছগুলা এখন আমরা চাইব যে নতুন ভাবে প্রজেক্টটা হোক আমরা দাবি করি আমাদেরকে যেন প্রকল্পের আওতায় এনে যেন সুবিধাভোগীরা আমরা কিছু তাহলেও পরিবার পরিজন নিয়ে চলতে পারি বাগান বাঁচাতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ না তাগিদ দিয়েছে বাগান ব্যবস্থাপনা ইউনিট আমরা তো অনেক চেষ্টা করতেছি উপকারভোগীদেরকে গাছগুলো যেন তারা না কাটে আমরা অনেক বুঝিয়েছি তারপরও কিন্তু আমরা এটা পারতেছি না এখানে আমাদের একটাই সমস্যা যে 
আমাদের তহবিলের একটা সমস্যা তো এখন যদি সরকার যদি আমাদের দিকে যদি একটু সুদৃষ্টি দেয় তাহলে হয়তো আমরা এখানে যে প্রকল্প পাই আমরা অবশ্যই সাধারণ গ্রহণ করব এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তিন পার্বত্য জেলায় তেরো হাজার দুইশো একর জায়গা জুড়ে রাবার চাষ হচ্ছে এর মধ্যে খাগড়াছড়িতেই দশ হাজার একর জমিতে রাবার চাষ হয় আলিম আল রাজি চ্যানেল আই প্রিয় দর্শক এবারে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ বেসামরিক বিমান পরিবহন এবং পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী বলেছেন বিমান সবসময় লাভে আছে এবং এই লাভের অংশ দিয়েই বিমান কর্মীদের বেতন হয় সচিবালয়ের সংবাদ নিয়ে কাজ করা সাংবাদিকদের সংগঠন বিএসআরএফ এর নিয়মিত সংলাপে তিনি জানান হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধন হবে অক্টোবরে এতে যাত্রীদের সেবার মান বাড়বে দেশের সবগুলো অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরের উন্নয়নেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী কক্সবাজারকে আরও নান্দনিকতা দিতে গিয়ে আমাদের কক্সবাজার বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রূপ দেওয়ার কাজ আমরা খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এবং সমুদ্রের মধ্যে ল্যান্ড রিক্লেম করে আমাদের রানওয়ে সম্প্রসারণের কাজ ইতিমধ্যে দৃশ্যমান যশোর বিমানবন্দর সেখানে টার্মিনাল এটাও অত্যন্ত আধুনিক একটা টার্মিনাল বরিশাল বিমানবন্দরের কাজও আমরা হাতে নিব সমীক্ষার কাজ চলছে সব কিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের এভিয়েশন সেক্টরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটা নীরব বিপ্লব ইতিমধ্যে সাধিত হয়েছে মাহবুব আলী পর্যটন প্রতিমন্ত্রী কথা বলছিলেন প্রিয় দর্শক থাকুন চ্যানেলের সঙ্গে ফিরছি একটু পরে আরও খবর নিয়ে আবার অশোক লেল্যান্ড ইফাদ অটোস বিরতি আর বিরতির পর যা দেখতে পাবেন প্রিয় দর্শক বিরতির পর ফিরে এলাম চ্যানেল আই সংবাদে আরও খবর নিয়ে আপনাদেরকে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন বাতিল সহ সব দফা দাবিতে রাঙামাটিতে টানা বত্রিশ ঘন্টার হরতাল করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ তারা জানিয়েছেন সকাল ছটা থেকে শুরু হয়ে বুধবার দুপুর দুটা পর্যন্ত চলবে টানা বত্রিশ ঘন্টার হরতাল সকাল থেকে রাঙামাটি শহরের ভেদভেদি কলেজ গেট বনরূপা কাঁঠালতলি পৌরসভা পুরাতন বাস স্ট্যান্ড রিজার্ভ বাজার এবং তবলছড়ি এলাকায় হরতালের সমর্থনে পিকেটিং করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের নেতাকর্মীরা পিকেটিংয়ের পাশাপাশি পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন বাতিল ও সাত সেপ্টেম্বর রাঙামাটি শহরে পার্বত্য ভূমি কমিশন চেয়ারম্যানের বৈঠক বাতিল সহ সাত দফা বাস্তবায়নের দাবিতে শহরের বিভিন্ন এলাকায় মিছিল ও পথসভা করেছেন তারা হরতালের কারণে সড়ক এবং নৌপথে অভ্যন্তরীণ এবং দূরপাল্লার কোনো যানবাহন চলাচল করেনি বিশৃঙ্খলা আড়াতে শহরের বিভিন্ন স্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর টহল জোরদার করা হয়েছে প্রিয় দর্শক এবার একটি শোক সংবাদ এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা এক্সিম ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য এবং রাওয়া ক্লাবের সাবেক চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর খন্দকার নুরুল আফসার মারা গেছেন ইন আলিল্লাহ ওয়াইন্লাহ রাজুন পাঁচ সেপ্টেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি খন্দকার নুরুল আফসার মহাকালী ডিওএইচএস পরিষদের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং আফসার গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন জোহরের নামাজের পর মহাকালী ডিওএইচএস মসজিদে তার জানাজার নামাজ হয়েছে কর্মচারীদের বেতন স্কেল এবং রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের নীতিমালা গ্রহণে প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ চেয়ে রাজশাহীতে মানববন্ধন করেছেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের কর্মীরা বিভাগীয় কমিশনের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধনে অংশ নেন সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন পরিষদ ডিজিটাল সেন্টারে কর্মরত কর্মচারীরা সংগঠনের বিভাগীয় শাখার সভাপতি জোবায়ের হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের আহ্বায়ক শেখ আবদুল্লাহ আল আমিন সদস্য সচিব এমদাদুল হক ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম এবং অন্যরা এবারে পার্টেক্স বোর্ডস খেলার খবর 